അറിവധുധർമ്മിയല്ല ധർമ്മമാം ഈ അരുളിയ ധർമ്മി അദൃശ്യമാകയാലേ ധരമുതലായവ ഒന്നുമില്ല താങ്ങുന്നൊരു വടിവാം അറിവ് ഉള്ളത് ഓർത്തിടേണം ആത്മോപദേശ ശതകം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കൃതികൾ നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ധ്യാനങ്ങളിലൂടെ അങ്ങനെയുള്ള പഠനങ്ങളിലൂടെ അങ്ങനെയുള്ള മനനങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ട് മാറി മറിയും എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും മാറ്റം നമ്മളിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സങ്കടത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോവുക ഇത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവരുത് ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാവരുത് ആത്മോപദേശ ശതകം പോലെയുള്ള കൃതികൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ട എന്നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ പലതരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിനാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ബുദ്ധിക്കാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ശരീരത്തിനാണ് ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മനസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ബുദ്ധിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വളരെ അസ്വസ്ഥമായിരുന്ന ഇടങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അസ്വസ്ഥമാവും വളരെ അസ്വസ്ഥമായിരുന്ന ഇടങ്ങൾ വളരെ സ്വസ്ഥമാവാൻ തുടങ്ങും രണ്ടും മാറി സംഭവിക്കും അതുവരെ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടും വളരെ തൃപ്തിയോടും കൂടി ഇടപഴകിയിരുന്ന ചില ലോകങ്ങളിൽ ഇനി നമുക്കൊരു പക്ഷെ അത്രയും സന്തോഷത്തോടെ പോയിട്ട് ഇടപഴകാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വന്നേക്കും നമ്മൾ വളരെ അസ്വസ്ഥതയോടെ ചിലവഴിച്ചിരുന്ന ഇടങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ സ്വസ്ഥമായി മാറിയേക്കും അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആത്മോഷതകം പഠിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മശതകം പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പഴയ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മോപദേശ ശതകം മനസ്സിലാക്കാത്തവരാകുന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു 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 അറിവിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ആത്മോപദേശകം പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റും പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പണിക്ക് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഏത് പ്രയത്നത്തിനെയുമാണ് നമ്മൾ ലൗകികമായ പ്രയത്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് ആത്മോപദേശ ശതകം മാത്രമല്ല ഏത് തരത്തിലുള്ള അറിവായാലും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള പാരമാർത്ഥികത എന്ന് നമ്മൾ സവിശേഷമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പാരമാർത്ഥികതയൊന്നും അല്ല അറിവ് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയേണ്ടതുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രേണിയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അബ്സൊല്യൂട്ട് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെയുള്ള അബ്സൊല്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരമാർത്ഥികമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാവുന്നത് 
എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബന്ധമുണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ബന്ധനങ്ങളാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എത്ര വലിയ അസ്വസ്ഥത വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ശരിയായി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ശരിയായി ഇരിക്കുന്നിടത്ത് പെട്ടെന്ന് നിലച്ചിരിയാതെ കടുത്ത സംഘർഷങ്ങൾ വന്ന് നിറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്ന് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കടുത്ത സംഘർഷങ്ങളിൽ വീണു പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വളരെ പക്വതയുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്കിന് യാതൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഒരർത്ഥത്തിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തോണ്ടിയാൽ മതി നമ്മളങ്ങ് തകർന്നു പോകും അങ്ങനെ തകർന്നു വീഴുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഞാൻ ഇത്രമാത്രം അറിവുണ്ടായിട്ടും ഇത്രമാത്രം സാധനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ തളർന്നു പോയല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മബോധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമുക്ക് അറിവുണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മൾ ആത്മോപദേശ ശതകം പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒരാൾ നമ്മളെ നോക്കി ചീത്ത പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാം എനിക്ക് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം അറിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നും അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ തളർന്നത് അറിവുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഉണർന്നത് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ചില ചില കാര്യങ്ങളിൽ തളരുകയും ചില ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഉണരുകയും ചെയ്യുന്ന ബോധത്തിൻ്റെ അവകാശിയാണ് ഞാൻ എന്ന ഒരറിവ് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ആത്മോപദേശ ശതകം സഹായിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗുരുവിൻ്റെ കൃതി മനസ്സിലാക്കിയവരാണെന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറയാറ് ഒന്നും ഏശാത്ത ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണം ഇന്നും കൂടി എൻ്റെ ഒരാൾ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു ഫോൺ കോൾ അതായിരുന്നു ഒരാൾ വിളിച്ചു വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്നും ഏശാത്ത ഒരു മനസ്സുണ്ടാക്കി തരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ചാവുകല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്നും ഏശാത്തൊരു മനസ്സ് എന്തിനാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഏശുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഏശലുകൾ ഏൽക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പാത്രത്തോടുകൂടി ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞമ്മ നമ്മളൊക്കെ ജീവനുള്ളവരായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജീവനുള്ളതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് നല്ലതാവട്ടെ കെട്ടതാവട്ടെ പക്ഷെ ഈ വേദനകൾ പലതരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളെ നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം വെറുത്തു പോയത് അസ്വസ്ഥതകളെ അറിയാനുള്ള അറിവ് നമുക്കില്ലാതെ പോയതുകൊണ്ടാണ് സുഖങ്ങളെ സമാധാനങ്ങളെ മാത്രം ജീവിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ജീവിതമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ജീവൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളാണ് വേദനയും സുഖവും അസ്വസ്ഥതയും സ്വസ്ഥതയും എന്ന് അറിയാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അറിവാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒന്നും ഏശാത്ത മനസ്സുണ്ടാവുകയല്ല വേണ്ടത് അതിന് ചില ഗുളി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഏശാതിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല നല്ല മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഒന്നും യേശുവില്ല നമുക്ക് സുഖ നമ്മൾ പക്ഷേ കാലങ്ങളായിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സംവേദനങ്ങളെ മാത്രമേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സംവേദനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സുഖം മറ്റൊന്ന് അസുഖം ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സ്വസ്ഥത അസ്വസ്ഥത എന്ന് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് പറയാം സ്വസ്ഥമായ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഒരിടത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകണം ഇത് ഈ രണ്ട് വീക്ഷണ കോണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇടമുണ്ട് ആ ഇടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വസ്ഥത വരുമ്പോൾ സ്വസ്ഥതയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കൊള്ളാം വന്നോളൂ പക്ഷെ നിന്നെ ഞാൻ നമ്പൂല എന്ന് പറയാം സ്വസ്ഥതയെ അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാ ഭാവത്തിലും എല്ലാ ആത്മാർത്ഥതയിലും പരിപൂർണമായ ഹൃദയത്തോടെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ സ്വസ്ഥത ഒര
എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് അത് ഇനിയിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അതിനിങ്ങനെ വന്നു പോവുകയോ നിലനിൽക്കുകയോ തുടരുകയോ എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇതിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഇതിന് ദാരമുറിയാതെ ഈ സമാധാനത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ പണമുണ്ടാക്കുന്നതും പ്രശസ്തനാവുന്നതും അധികാരത്തെ തേടുന്നതും എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും സൗന്ദര്യത്തെ നിലനിർത്തുന്നതും ഞാൻ സ്പിരിച്വലായിട്ട് ധ്യാനിക്കുന്നതും ജപിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ സ്വസ്ഥത ധാരമുറിയാതെ ഇങ്ങനെ തുടരണം എന്നുള്ള ഒരു ശക്തമായ അസ്വസ്ഥതയിലൂടെയാണ് അതൊരു അസ്വസ്ഥതയാണ് എൻ്റെ സമാധാനം ഒരിക്കലും എന്നിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞു പോകരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പിടുത്തമുണ്ടല്ലോ അതിനേക്കാൾ വലിയ അസ്വസ്ഥത മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലില്ല എന്നാൽ സമാധാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി മനുഷ്യബോധത്തെ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ വളരെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സ്വസ്ഥതയുടെ ധാരമുറിയാത്ത ഒഴുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് പോലെ സൂര്യോദയം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ സ്ഥായിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നത് വളരെ സാധാരണമായ ഒരു അറിവാണ് വളരെ സാധാരണമായ ഒരു അറിവാണ് സൂര്യൻ എപ്പോഴും ഈ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ പോരെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തിനാണ് ഈ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് പോകുന്നത് ആ വൈകുന്നേരം ആ ആകാശത്ത് സ്വർണച്ചവി വിവിധമായ വർണ്ണ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ ആകാശത്തിൽ ഇങ്ങനെ വർണ്ണങ്ങൾ കോരി ഒഴിച്ചതുപോലെയുള്ള ആ സൗന്ദര്യ മഹിമ അറ്റുപോകാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നാൽ പോരെ എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് എന്നിട്ട് രാത്രി വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു സങ്കടമല്ല നിലാവ് ഇങ്ങനെ എന്നും കത്തി നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരും കരഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പലതരത്തിലുള്ള ഏറി മാറി തിരിയലുകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടും ഒരിക്കലും സ്ഥിരമായി സ്വസ്ഥതയുടെ ധാരമുറിയാത്ത ഒഴുക്ക് അനുഭവിക്കാതിരുന്നിട്ടും വീണ്ടും 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 നമ്മൾ അത് തന്നെ കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുകയും എന്ത് വില കൊടുത്തും മുറിയാത്ത സമാധാനം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് അജ്ഞത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാരായണ ഗുരുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആത്മോപദേശ ശതകത്തെ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വസ്ഥതയുടെ മുകളിൽ കയറി പിടിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു ബോധത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരിക്കും കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു നറുപുഞ്ചിരിയോട് കൂടി ഒരു മൗന മന്ദഹാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു ചേരുന്ന സമാധാനത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും നല്ല മെത്തൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് വരൂ സുഹൃത്തെ നീ എന്നിൽ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നോളൂ നിനക്ക് എപ്പോഴാണോ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നീ ഇറങ്ങിപ്പോക്കോളൂ എനിക്ക് യാതൊരു പരാതിയില്ല നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് വേണ്ട നിന്നെ വേണ്ടത്ര നന്നായിട്ട് നോക്കാനും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുന്നത് അതൊക്കെ എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു തരാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥതയെ നീ നിനക്കിരിക്കാവുന്ന എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നീ ഒരു വിസിറ്റർ മാത്രമാണ് സന്ദർശകനായി നിന്നെ സ്ഥിരവാസിയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച കഥയാണ് എൻ്റെ ജീവചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ സന്ദർശകനായ നിന്നെ സ്ഥിരവാസിയാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല നീ എത്ര സമയമാണ് എൻ്റെ കൂടെ ചെലവഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതെനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അത് വേണ്ടാന്ന് നീ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിനക്ക് കഴിയുന്ന അത്ര സമയം എൻ്റെ കൂടെ ചെലവഴിച്ചോളൂ വളരെ സന്തോഷം സമാധാനം അങ്ങനെ ആൾ നമ്മുടെ കൂടെ കുറച്ചു നേരമൊക്കെ ചെലവഴിക്കും നമ്മൾ വളരെ കൂളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ ചാറ്റും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോകുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നു ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അയ്യോ അയ്യോ പോകരുതേ അച്ഛ അച്ഛ പോകരുതേ എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ പോകണമെങ്കിൽ പൊക്കോ ആളിറങ്ങി പോകും നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത പണി നോക്കണം നമ്മൾ ആത്മവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സമാധാനം ഇറങ്ങിപ്പോയി കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇരുട്ട് വന്നെന്ന് പറയുന്നു മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു ശൂന്യത എന്താന്ന് പിടികിട്ടുന്നില്ല ഒരു സംഘർഷം അപ്പോഴുണ്ട് ഒരാൾ ഫോൺ വിളിക്കുന്നു എന്നിട്ട് വളരെ അസ്വസ്ഥത 
സ്വസ്ഥതയെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെയും അതിഥിയായിട്ട് നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചിരുത്തിയത് അതേ മനോഭാവത്തോടെ അതേ മന്ദഹാസത്തോടെ അതേ നറുപുഞ്ചിരിയോടെ നമ്മുടെ ബോധത്തിലേക്ക് വരുന്ന അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളെ നമ്മളായിട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന അസ്വസ്ഥതകളെ നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകാവുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടും നമ്മളിൽ വന്നു ഭവിക്കുന്ന അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതേ മനോഭാവത്തോടെ ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ വരൂ അസ്വസ്ഥതയെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത വാ കുറച്ചേരെ ഇരിക്കും കാരണം നമുക്കറിയാം സ്വസ്ഥത പോലെ തന്നെ ഈ അസ്വസ്ഥതയും വന്നു പോകും ഒരിക്കലും ആൾ സ്ഥിരവാസിയാവില്ല ഒരാൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിരവാസിയാവണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കരഞ്ഞു വിളിക്കുന്നു വേറെ ഒരാൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും സ്ഥിരവാസിയാവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കരഞ്ഞു വിളിക്കുന്നു രണ്ടും കരച്ചിലാണ് ഒരു വ്യത്യാസമല്ല ഒരാൾ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകരുതേ പോകരുതേ എന്നുള്ള കരച്ചില് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ആ സന്ദർശകൻ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റപ്പുറത്ത് അയ്യോ വേം പോണേ വേം പോണേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കല്ലേ ഇരിക്കല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അതവിടെ ഇരിക്കാൻ പോണില്ല ഒരിക്കലും ഇരുന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോധത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥതയും സ്ഥിരമായി ഇരുന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ പിടിച്ച് ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഇരിക്കാറില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിന്ത കൊണ്ട് പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും സ്ഥിരവാസിയാവാൻ പറ്റില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സ്വസ്ഥതയ്ക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിരവാസിയാവാൻ പറ്റില്ല സ്വസ്ഥതയെയും അസ്വസ്ഥതയെയും അതിഥികളെ പോലെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന മനസ്സിന് സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ സമാധാനത്തോടെ സ്വസ്ഥതയെ അനുഭവിക്കാനും സമാധാനത്തോടെ അസ്വസ്ഥതയെ അനുഭവിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ബോധവൃത്തി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ വരികയും നിലനിൽക്കുകയും പോകുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അനുഭവങ്ങളെയും ഒരു മൗന മന്ദഹാസത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള വേദനയിൽ വേദനിക്കാതിരിക്കാനും സന്തോഷങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കാനും ഉള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഒരു സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നിലാസ്പർശം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങി അതാണ് നമ്മൾ ആത്മോപദേശ ശതകം അത് അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ബുദ്ധിയിലും ഒന്നും സ്ഥിരമായി നിൽക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മാറണമെന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സദാ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോധത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു കണ്ണ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ തേടുന്നത് നമ്മളിലൊരു മാറ്റത്തെ അല്ല നമ്മൾ തേടുന്നത് മറിച്ച് സദാ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു കണ്ണാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തേടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ തേടേണ്ടത് അത് പക്ഷെ ബാഹ്യത്തിലല്ലായിരിക്കുന്നത് ധർമ്മത്തിലല്ലായിരിക്കുന്നത് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതും ധർമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം കരുവിനെ അല്ല കരുവിൻ്റെ സവിശേഷതകളെ മാത്രമാണ് സവിശേഷതകൾക്കൊന്നും നിലനിൽപ്പില്ല ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ യൗവനത്തിലായിരിക്കുന്നു യൗവനത്തെ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് എത്ര നാൾ പറ്റും യൗവനത്തെ ഒരാൾ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ ഒരാൾ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുക്കിച്ചൊളിയാത്ത ഒരു ശരീരം അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ശരീരം എനിക്കുണ്ടാവണം എപ്പോഴും സമാധാനത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് എനിക്കുണ്ടാവണം എപ്പോഴും തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും അല്ല പ്രകൃതി സ്വാഭാവികമായിട്ടും തളർച്ചയുടെയും വളർച്ചയുടെയും ഏറ്ററക്കങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം താൽക്കാലികമായി നിലനിൽക്കുന്നതും പരിണാമ വിധേയമാകുന്നതും ക്ഷയിക്കുന്നതും നശിക്കുന്നതും എന്നേക്കുമായിട്ടില്ലാതായി പോകുന്നതുമാണ് 
ഈ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ആ ധർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അതി ധർമ്മമായിട്ടിരിക്കുന്നത് സവിശേഷതകളാണ് സത്യമല്ല സത്യത്തിൻ്റെ പൊരുളിൻ്റെ കരുവിൻ്റെ സവിശേഷ ഭാവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തിൻ്റെ സവിശേഷ ഭാവങ്ങളെയാണ് നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അറിയില്ല എന്നാൽ അറിയില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ പറയാൻ അറിയില്ല കാരണം അത് വാക്കുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ചിന്തിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതിനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നാരായണ ഗുരു ആത്മോപദേശ ശതകം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ശ്രമിക്കുകയോ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ബുദ്ധിയിലും ഒന്നും മാറാതെ ഇരിക്കില്ല എന്നറിയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് ശരീരത്തിൽ സമാധാനം നിലനിൽക്കണം ശരീരത്തിൽ സമാധാനം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി കുറച്ചും കൂടി സൂക്ഷ്മമായിട്ട് മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനത്തെ നിലനിർത്തണം നമ്മുടെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മതമാത്സര്യാദികളുടെ ലോകത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും നിൽക്കുന്നില്ല ഇനി ബുദ്ധിയുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സമയവും മനസ്സിലാക്കുന്ന ശരിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം ശരിയെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നതല്ല അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതല്ല രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് അതല്ല പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് അതല്ല ഇപ്പോൾ നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശരികളിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ എത്ര ശരികളിലാണ് നമ്മൾ ആയിരുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ചിരി വരും എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പറയും ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ശരി ഉണ്ട് അത് വിട്ടിട്ട് ഇനി ഒരു പെരുപാടി ഇല്ല എന്ന് പറയും അത്ര ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് അപ്പം ഈ ശരീര മനസ്സ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കരുവിൻ്റെ ആ പൊരുളിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണ് ആ ശരീരത്തിലൂടെയും ആ മനസ്സിലൂടെയും ആ ബുദ്ധിയിലൂടെയും ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കരുവിൻ്റെ സവിശേഷ സ്വഭാവങ്ങളെയാണ് എന്നാൽ ഏതൊന്നിൻ്റെ സവിശേഷതകളെയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമായിട്ട് എൻ്റെ ശരീരമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സായിട്ട് എൻ്റെ ബുദ്ധിയായിട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉറപ്പുണ്ട് അത് അതുറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ താങ്ങി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ജീവിതം മുഴുവൻ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് കണ്ണ് ഞാനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും കണ്ണ് ഞാനല്ല കണ്ണ് എൻ്റെ ഏത് ആണ് മൂക്ക് എൻ്റെ ഏത് ആണ് മൂക്ക് ഞാനല്ല എൻ്റെ ശരീരം ഞാനല്ല ശരീരം എൻ്റെ ഏതാണ് മനസ്സ് ഞാനല്ല മനസ്സ് എൻ്റെ ഏതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ബുദ്ധി ഞാനല്ല ബുദ്ധി എൻ്റെ ഏതാണ് ആത്മാവ് ഞാനല്ല ആത്മാവ് എൻ്റെ ഏതാണ് ഇനി ഒരു പൂവ് കാണുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പൂവിനെ കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ കാണുന്നത് വർ കളർ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു റോസാ പൂവ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റോസ് കളർ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതളുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മാർദ്ദവമുണ്ട് അങ്ങനെ രൂപം രസം ഗന്ധം സ്പർശം ഇങ്ങനെ ആ പൂവിൻ്റെ സവിശേഷതകളെ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിലേതാണ് പൂ ഇതളാണോ പൂവ് മാർദ്ദവമാണോ പൂവ് അതിലുള്ള കേസരങ്ങളാണോ പൂവ് ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് പൂവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ് പൂവ് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ കാണു കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് മൂക്ക് കൊണ്ട് മണക്കുന്നത് കൈ കൊണ്ട് സ്പർശിക്കുന്നത് ഇനി അത് ഞൊരടി അതിൻ്റെ രുചി നോക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിലേതാണ് പൂവെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂവെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറിവ് മാത്രമാണ് പൂവ് എന്നൊരു നാമം നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു അറിവാണ് ആ അറിവിൻ്റെ സവിശേഷ ഭാവങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളെ മാത്രമേ ഞാൻ അറിയുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് പിടിയിട്ടില്ല അപ്പം ഈ അറിയുന്ന ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടറിയുന്ന എൻ്റെ മന
കരുവിൻ്റെ തിരുശരീരങ്ങളാണ് കരുവല്ല നമ്മൾ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്തോ ഉറപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ചാം വയസ്സിലും ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പത്താമത്തെ വയസ്സിലും ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലും ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിലും ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഒരിക്കലും മാറാതെ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോടും കൂടി നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഞാനെ നമ്മൾ കൊണ്ടടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിനോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞതൊക്കെ സദാ പരിണാമത്തിന് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ വ്യവഹരിച്ചിട്ട് ഈ ശരീരം ശരീരം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓരോ എട്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കോശങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം മാറുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വലുതാവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണ് മാറുന്നുണ്ട് മൂക്ക് മാറുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചെവി മാറുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കളറ് മാറുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് മാറുന്നുണ്ട് വളരെ ഭംഗിയുള്ള സ്കിന്നൊക്കെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് തുളിയാൻ തുടങ്ങും കണ്ണ് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കുറയാൻ തുടങ്ങും കാതിൻ്റെ കേൾവി കുറയാൻ തുടങ്ങും കറുത്തിരുന്നിരുന്ന മുടി വെളുക്കാൻ തുടങ്ങും കംപ്ലീറ്റ് മാറി മറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അന്നും ഇന്നും എന്നും നമ്മൾ ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ നമ്മുടെ കൂടെ തുടരുന്ന നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ള യാതൊരു പരിണാമത്തിനും വിധേയമാവാത്ത ഒരു ഞാൻ ഞാനിന് പരിണാമമല്ല എൻ്റേതിന് പരിണാമമുണ്ട് എൻ്റെ ബുദ്ധി മാറുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് മാറുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ അറിവുകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ വൈകാരികതകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ സദാ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശൈശവവും ബാല്യവും യൗവനവും കൗമാരവും മധ്യാഹ്നവും വാർദ്ധക്യവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മരണത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആണോ ഞാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് സദാ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ മനസ്സ് പലതരത്തിലുള്ള വൈകാരിക ഭാവങ്ങളിലൂടെ ഏറിയും മാറിയും വീണും വിണീറ്റും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനാണോ ഞാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് പത്ത് വയസ്സിൽ ഒരു ശരി ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ മറ്റൊരു ശരി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വേറൊരു ശരി മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി കൃത്യമായ ഒരു ശരി എനിക്ക് മനസ്സിലായി നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും സർവജ്ഞനായി പിന്നെ ഞാൻ സർവജ്ഞനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കൊരു വിധം മനസ്സിലായി എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പോകുന്ന ഇതിൽ ഏതായിരുന്നു എൻ്റെ ശരി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പതാമത്തെ വയസ്സാകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും ഒരു അർത്ഥം ഇല്ലാട്ടാന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയും അറുപതാമത്തെ വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും തീരുമാനിക്കുക എന്ത് മനസ്സിലാവാൻ ഒക്കെ കണക്കാൻ അതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതിലൊക്കെ എന്തിലൊക്കെ പിന്നാലെ പോയാൽ തീർന്നു യഥാർത്ഥ അന്വേഷകന് തോന്നും ഇങ്ങനെ സദാ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശരികളെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ അതിലേതോ ഒരു ശരിയെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ജീവിതം കൊടുക്കുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ബുദ്ധിയിൽ ഉറച്ചു പോയിട്ടുള്ള ശരിയെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരാളെ ഒരു ദൈവവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ദൈവ വിശ് ദൈവമുണ്ട് ദൈവമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത് അത് സ്ഥാപിക്ക ദൈവമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വിരോധമല്ല പക്ഷെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വന്നിട്ട് ദൈവം അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചം ദൈ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അസ്വസ്ഥനാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അവിദ്യയിൽ കഴിയുന്ന ആളാണ് കാരണം അയാൾ ബുദ്ധിക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് അയാൾ കരുവിന് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളല്ല ധർമ്മത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ധർമ്മങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളുടെ അടിമയാണ് ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും സ്ഥാ അതാത് അതത് സമയത്തുള്ള ചില ശരികളുടെ സ്ഥായി ഭാവത്തിനു വേണ്ടി നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന നമ്മൾ നമ്മളുടെ മനസ്സമാധാനത്തെ പ്രതി അമിതമായി സന്തോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ശരീര സൗന്ദര്യത്തെ പ്രതി ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതി രണ്ടും ശരീരത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ പ്രതി ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതി അമിതമായി അഭിമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിഷമിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ആരോഗ്യം പോയ ഉടൻ കരച്ചൽ വരും സൗന്ദര്യം പോയ ഉടൻ സങ്കടം വരും അയ്യോ എൻ്റെ എല്ലാം പോയി എന്ന് തോന്നും അതേപോലെയാണ് മനസ്സിൻ്റെ മറ്റതെല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഈ ശരീര സൗന്ദര്യത്തിലൊന്നും കാര്യമില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ
മനസ്സും തളരും ബുദ്ധിയും തളരും ശരീരത്തിന് വാർദ്ധക്യം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മനസ്സിനും പല ഘട്ടങ്ങളിലും വാർദ്ധക്യം വന്നേക്കാം ബുദ്ധിക്കും പല ഘട്ടങ്ങളിലും വാർദ്ധക്യം വന്നേക്കാം തളർന്നേക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ യാതൊന്നിൻ്റെ സവിശേഷ ഭാവങ്ങളായി ധർമ്മങ്ങളായാണോ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ശരീരവും വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അതിനോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ പുണർന്ന് നിന്നാൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് പരിണമിക്കുന്നില്ല അത് മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ദൈവമുണ്ട് എന്നോ ദൈവമില്ല എന്നോ ആത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നോ ആത്മാവില്ല എന്നോ ഈ പ്രപഞ്ചമുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചമില്ല എന്ന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ആ യാതൊന്നിനോട് ചേർത്തിട്ടാണോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ ഞാൻ എൻ്റെ ശൈശവത്തിലും എൻ്റെ ബാല്യത്തിലും എൻ്റെ കൗമാരത്തിലും എൻ്റെ യൗവനത്തിലും എൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിലുമൊക്കെ ഒതൊന്നും ബാധിക്കാതെ അങ്ങനെയാണോ എന്നാൽ ശരിയായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മളൊരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ കാര്യം എടുക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ദൈവമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത് പുള്ളി സ്വർഗവും നരകവും സൃഷ്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സംശയമില്ല ഏകദൈവം ആ ദൈവം അവിടെ മുകളിൽ ഏഴാം ആകാശത്തിന് മുകളിലുണ്ട് സ്വർഗ നരകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഞാനിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഒരു പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിലൊന്നും യാതൊരു അർത്ഥമല്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇന്ന് ഈശ്വരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റിയാണ് നിരർത്ഥകമാണ് ഈശ്വരന് ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് പറയുന്ന ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പം ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യാതൊരു വ്യത്യാസമല്ല രണ്ടിനും വേണ്ടി തർക്കിച്ച് ഞാൻ നടക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മിസ്റ്റിക്കൽ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് മാറും ഈ പ്രകൃതിയെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയൊക്കെ ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടി അനുഭവിച്ച് ആനുഭൂതികമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ജീവിക്കാം എന്ന് കരുതി അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഞാൻ എന്നോട് ഒരിക്കലും പറയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ അല്ല തൊട്ട് മുമ്പ് ഇത് ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നീ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നീ അതൊന്നും അല്ല ഉള്ളിലുള്ള അനുഭൂതിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് എൻ്റെ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ പിന്നെ മിസ്റ്റിക്കലായിക്കോ അങ്ങനെ കുറെ മിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് ജീവിച്ച കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റസിയുടെ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ആനുഭൂതികമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് കുറച്ച് എത്തിക്സ് വേണം കുറച്ച് മൂല്യബോധം വേണം അവനവൻ്റെ ആ ഒരു അനുഭൂതിയിലും ആ ഒരു നിറവിലും ആ ഒരു ഉണർവിലും മാത്രമല്ല സമാധാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വസ്ഥതയുടെ ഒരിടം ഇരിക്കുന്നത് ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ്നെസ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് കൂടി നമ്മളെ പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരിലേക്കോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിലേക്കോ മാത്രമല്ല സർവ്വതിലേക്കും നമ്മളെ പ്രസരിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു ബോധവൃത്തി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒഴുക്കി വിടാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അറിവുണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ആ അനുഭൂതികത എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അനുഭൂതിയൊക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ജീവിതത്തെ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് വളരെ സാധാരണത്വത്തിൽ സൗമ്യതയിൽ സൗഹൃദത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുക്കണ്ട വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഈ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കി വിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കുമ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങനെ പറ്റുന്നൊന്നുമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് പിടുത്തങ്ങൾ വരും ഇടയ്ക്ക് സംഘർഷങ്ങൾ വരും അതും എനിക്കറിയാം നമ്മളങ്ങനെ വിചാരിച്ചു നമ്മളങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവരൊന്നുമല്ല നമ്മൾ അത്രമാത്രം കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അനേകം ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റുകൾ ഉള്ളവരാണ് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളുള്ളവരാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ അതൊന്നും നിൽക്കില്ല നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടായി ഇല്ലാണ്ടായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല എൻ്റെ ബുദ്ധി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ശരീരം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ
അതാണ് ഞാൻ എന്ന് നീ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നില്ല എന്നിൽ സൂക്ഷ്മമായിരിക്കുന്ന ആ ഞാൻ എൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ടും എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ടും എൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ടും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആ ഞാൻ ആണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ഞാനിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആ ഞാനിനെ തൊടുന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അസ്വസ്ഥമായേനെ നാം ഒരേ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മൾ വളരെ കൂളായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ കൂളായിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്ര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും അതിൽ അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ അവിടെ ഒന്നും ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ബുദ്ധിയാണ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയത് എൻ്റെ മനസ്സാണ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയത് എൻ്റെ ശരീരമാണ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയത് ഈ ശരീരവും ഈ മനസ്സും ഈ ബുദ്ധിയും ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കാതെ എന്നാൽ അതിൻ്റെയോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഞാനിനെ നമ്മൾ എത്രയോ നാളായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എഴുപത് പേര് ഇതിരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് 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 വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു കുറേ ഫോൺ കോളുകൾ വന്ന് ഒരു ഒരു ദിവസമായി പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ആളുകൾ വിളിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ ചിലതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചിലതൊക്കെ എൻ്റെ ബുദ്ധിയെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചിലതൊക്കെ വളരെ സമാധാനം തന്നിട്ടുണ്ട് ചിലത് വളരെ സന്തോഷം തന്നിട്ടുണ്ട് നിരന്തരമായി ധ്യാനിച്ച് പ്രാണൻ്റെ മുകളിലുള്ള ശ്രദ്ധ കൈവിട്ടു പോയി വെറുതെങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശരീരം ആകാശത്തേക്ക് പൊന്തി പോകുന്നത് പോലെ തോന്നുകയും തല വട്ടം കറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്ത് മരിച്ചു പോകുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുന്ന ഒരു ലേഡി ലക്നവ് എന്ന് വിളിച്ചാണ് ഗായത്രിയുടെ സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ ശൗക്കത്തിന് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവരോട് ഒരു വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അവർ കുറച്ചു നേരം എന്നോട് സംസാരിച്ചു ആ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരങ്ങ് ബാലൻസ്ഡ് ആയി അവരെ ഒരു ഈ ഈ ഒരു ഓർഡിനറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ അവർ വളരെ ഹൈലി സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലത്തിലാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയും ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിനെയും വെച്ചിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പം അവർ അവർ സംസാരിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വളരെ കൂളായപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് വേറൊരാൾ വിളിച്ചു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ എത്രയോ സമയം അവരോട് സംസാരിച്ചു പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു സമാധാനവും കിട്ടിയില്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പുറത്ത് ഒരാളോട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് അവർ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്വസ്ഥത തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം എനിക്ക് മനുഷ്യരെ സഹായിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് കൊള്ളാം ഒക്കെ വിളിച്ച് അതേ എന്നെ വേറെ ആൾ വിളിച്ചു വേറെ ആൾ വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഞാൻ പലതും തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞവർ പറഞ്ഞു ഒരു രക്ഷയില്ല അവർ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സോറി എൻ്റെ സ്റ്റിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ടൊരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു എത്രയോ സമയം അവർക്ക് ചെലവഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അവർ റിലാക്സ്ഡ് ആയില്ല അപ്പം ഞാൻ റെസ്റ്റ് അല്പം സ്വസ്ഥനായി എന്തുകൊണ്ടാ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ സ്വസ്ഥനായി അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പം അപ്പുറത്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ എൻ്റെ വർത്തമാനത്തിലൂടെയാണ് അവർ ശരിയായതെന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ആ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പുറത്ത് എൻ്റെ വർത്തമാനത്തിലൂടെ എന്നോട് ഇടപഴകിയിട്ട് ഇവർക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ടിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദുഃഖിതനായത് ഈ രണ്ടാളും ഇപ്പല്ല ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതുപോയി ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്ന് സംസാരം തുടങ്ങി വെക്കുമ്പോൾ വളരെ കൂളായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ഞാനിനെ സത്യത്തിൽ ഒന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ബാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ധരി തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് എന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ അതുപോലെയാണ് ഞാൻ കുട്ടികളൊരു കളിപ്പാട്ടം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ കളിപ്പാട്ടം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അലറി വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇനി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കരച്ചിൽ നിർത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് അണ്ണാക്ക്
കണ്ണീര് വരുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ബോധത്തിൽ പ്രകാശം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ണീരും ഈ സന്തോഷവും ബാധിക്കാത്ത ഒരു ഞാൻ അവനിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തമ ഉദാഹരണ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയാൽ നമുക്കത് കാണാം നമ്മളും അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് അനുഭവം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയി എവിടെ പോയി എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഇനി ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഓർമ്മ കൊണ്ടുവന്നാൽ പോലും അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചതിന് പ്രതിയുള്ള സന്തോഷവും ഇവർക്ക് ഇവരെ എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ദുഃഖവും ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇരുന്ന് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എൻ്റെ ഞാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് അവരെ അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചതിലൊന്ന് സന്തോഷിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നോവേ അവരെ ദുഃഖിപ്പിച്ചതിലൊന്ന് ദുഃഖിക്കട്ടെ നോവേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിട്ട് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് അസൂയപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് കണ്ണട്ട് ഞാൻ ഒരാളോട് അസൂയപ്പെടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അസൂയപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് കണ്ണ് ഞാൻ ഒരാളോടൊന്ന് ദേഷ്യപ്പെടട്ടെ നിങ്ങൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ദേഷ്യപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഞാനിന് ദേഷ്യപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഞാനിന് വെറുക്കാം ഞാനിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും നമുക്ക് വെറുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ ബുദ്ധി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് വെറുപ്പുള്ള ഒരാളെ പോലും കണ്ണടച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇപ്പോൾ വെറുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു മൂ ഈ ഒരു ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും വെറുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും സ്നേഹിക്കാനും പറ്റില്ല വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിങ്ങനെ കൂളായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളിരിക്കുന്ന ഞാൻ എന്തതൊന്നും ബാധിക്കാത്ത ഈ കഴിഞ്ഞു പോയത് ബാധിക്കാത്തത് എന്താണ് ഇപ്പം എനിക്കൊരാളോട് വെറുക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ എന്താ വെറുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ താതാത്മ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തോടല്ല ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ താതാത്മ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിനോടല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ താതാത്മ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയോടല്ല ധർമ്മിയോടാണ് ധർമ്മത്തോടല്ല സവിശേഷതകളോടല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശരീര സൗന്ദര്യമോ തേജസ്സോ ഓജസ്സോ ഒന്നും നമ്മുടെ വിഷയമല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മനസ് മാനസിക സഞ്ചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ വിഷയമല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊന്നും നമ്മുടെ വിഷയമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ശരീരത്തെയോ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയോ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയോ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഞാനിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് കുറച്ചെങ്കിലും അതിനോട് ചേർന്നാണ് നമ്മളോട് ഇരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സമാധാനമുണ്ട് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്വാസ്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമാധാനമല്ല അത് ആ അസ്വാസ്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസമാധാനമല്ല ആ സ്വാസ്ഥ്യത്തിനെയും അസ്വാസ്ഥ്യത്തെയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും ബുദ്ധിയിൽ നിന്നും വിടർത്തിയിട്ട് അതിന് താങ്ങായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതിന് ആധാരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ധർമ്മി യോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴുള്ള കുറച്ചെങ്കിലും ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു അനായാസതയാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂളായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഭൂതകാല സ്മരണകൾ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പ് രാവിലെ ഉണ്ടായ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്കും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്കും എൻ്റെ ബുദ്ധിയിലേക്കും തിരിച്ച് പ്രവേശിച്ച് അതിലേക്ക് താതാത്മ്യപ്പെട്ട് അവിടെ എങ്ങനെ പോയി മലർന്നും കിടന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ബാധിക്കുമായിരിക്കും ഇപ്പം നടക്കൂല ഇപ്പം അതിൽ നിന്ന് വേറെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വലിച്ചട വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം ഇത് ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചാൽ പറ്റുന്നതല്ല അറിവതു ധർമ്മിയല്ല ധർമ്മമാം ഈ അരുളിയ ധർമ്മി അദൃശ്യമാകയാലേ ധരമുതലായവ ഒന്നുമില്ല താങ്ങുന്നൊരു വടിവാം അറിവ് ഉള്ളത് ഓർത്തിടേണം ഇപ്പൊ നമ്മള് അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭൂമി എന്ന് പറയും വായു എന്ന് പറയും ജലെന്ന് പറയും ആകാശം എന്ന് പറയും ഫൈവ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയും ഈ പ്രപഞ്ചം പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണ് ആര് പറഞ്ഞു അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ലോകത്തെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് പഞ്ചഭൂതാത്മക ഇന്ന് നമ്മൾ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചപ്പ
കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം പഞ്ചഭൂതം എന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് മുമ്പോട്ട് വന്നു കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഞ്ചഭൂതം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മതയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മളത് മൂലകങ്ങളാണെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി തന്മാത്രങ്ങളാണെന്ന് പറ പറയാൻ തുടങ്ങി പരമാണുക്കളാണെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി അവസാനം ശൂന്യതയാണെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് മാറുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകത്തെ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവത്തിന് നമ്മൾ കൊടുത്ത പേരാണ് പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണ് ഈ ലോകമെന്ന് ജലമെന്ന് അഗ്നിയെന്ന് വായുവെന്നൊക്കെ ജലത്തിനെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ജലത്തിൽ അഗ്നി കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതിൽ വായു കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതിൽ ആകാശം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതിൽ ഭൂമി കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ജലം എടുത്തു വെച്ചു കുറേ അഗ്നി എടുത്തു വെച്ചു കുറേ വായു എടുത്തു വെച്ചു കുറേ ഭൂമി എടുത്തു വെച്ചു ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ മൂലകങ്ങളുടെ സംഘാതങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇത് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ചുമ്മാ പേരിട്ട് വിളിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ചുമ്മാ പേരിട്ട് വിളിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ യാതൊന്നാണോ നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിച്ചത് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് കരുതുക നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിച്ച് ഉറപ്പിച്ചതിനെ മുഴുവൻ അനലൈസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഒരു മഹാശൂന്യതയിലായിരിക്കും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല അത് താങ്ങുന്ന ഒരു വടിവാം എന്നാൽ അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിനൊക്കെ ആധാരമായിട്ടിരിക്കുന്നത് പരമാണുക്കളാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ആധാരമായിട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പരമാണുക്കളുടെ സംഘാതമാണ് എൻ്റെ ശരീരം നല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയാം നമ്മൾ പറയാം വായി മൂക്കും കണ്ണും തൊലിയും ഹൃദയവും കരളും അതും കൊടലും രക്തവും മജ്ജയും മാംസവും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ശരീരം എന്ന് നമ്മൾ പറയൂ പക്ഷെ അതാണോ ശരീരം പരമാണുക്കളുടെ സംഘാതമാണ് പരമാണുക്കളുടെയും സൂക്ഷ്മതയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ പിടികിട്ടുക എന്നറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിരിക്കുന്ന ഈ കസേര ബിൽ ബ്രൈസൺ പറയും ഞാനിരിക്കുന്ന ഈ കസേരയിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം ശൂന്യതയാണ് ആകാശമാണ് ഒന്നുമില്ലാത്തതാണ് ബാക്കി വരുന്ന ഒരു മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണക്കേ അറിയില്ല കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാറ്റർ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴാത്തത് ഈ വളരെ കുറച്ച് ശതമാനം വരുന്ന മാറ്ററിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രവാഹം കൊണ്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യണം പറക്കണം ആ പറക്കുന്ന സ്പീഡ് കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കസേര ഒരു മാറ്ററായിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇതിനെ അങ്ങ് വിഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷുഡൂന്നിച്ചിട്ട് ആകാശമായിട്ട് മാറും ഇനി ആ കുറച്ച് മുപ്പത് ശതമാനം മാറ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിന് നമ്മളെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും വിശ്ലേഷണം ചെയ്താൽ അതിലും എഴുപത് ശതമാനം ശൂന്യതയാണ് വീണ്ടും എഴുപത് ശതമാനം ശൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു വളരെ കുറച്ച് ശതമാനം വരുന്ന മാറ്ററിൻ്റെ പരമാണുക്കളുടെ സംഘാതത്തിലാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഫാൻ തിരിയുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് മൂന്ന് ലീപ്പുള്ള ഫാൻ നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത സ്പീഡിൽ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പീഡ് മീറ്റർ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഹൈ സ്പീഡിൽ കറക്കി കളഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ സത്യത്തിൽ അത്ര ആകെ മൂന്ന് ലീപ്പേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അതിൻ്റെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശത തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും എംതിനസ് ആണ് ആ മൂന്ന് ലീഫിൻ്റെ നിരന്തരമായ പ്രവാഹം കൊണ്ടാണ് സ്പീഡ് കൊണ്ടാണ് അതിൽ ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു തറ പോലെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്പീഡിൽ കറങ്ങി ഇത് മൂന്ന് ലീഫ് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വട്ടത്തിൽ ഒരു തളിക പോലെ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് സത്യത്തെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പഞ്ചഭൂതാത്മകം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആകാശമെന്നും ഭൂമി എന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് വ്യവഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മതയിലേക്ക് പോയാൽ അറിവാണുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ തോന്നലുകൾ മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ സയൻസ് ആണ് അറിവതു ധർമ്മിയല്ല ധർമ്മമാം നമ്മൾ ആ ശൂന്യതയല്ലോ അറിയുന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരം
അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവും അതിനെ അറിയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവും ആനന്ദം സ്വസ്ഥതയല്ല പക്ഷെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ബോധാവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സമാധാനം അറിവതു ധർമ്മിയല്ല ധർമ്മമാം ഈ അരുളിയ ധർമ്മി അദൃശ്യമാകയാലേ നമുക്ക് ഊർജത്തെ കാണാൻ പറ്റുമോ ശൂന്യതയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഈ മാറ്ററല്ലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ആകാശം നമുക്ക് വായുവിനെ കാണാം വേണമെങ്കിൽ ഫീൽ ചെയ്യാം കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും ഫീൽ ചെയ്യാം ഭൂമിയെ ജലത്തെ ആകാശത്തെ പോലും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ആകാശമായും ഭൂമിയായും ജലമായും അഗ്നിയായും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ശൂന്യതയെ ആ ഊർജ പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ആധാരത്തെ നമുക്കറിയില്ല അദൃശ്യമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ മനസ്സ് കൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അറിയാനാവാത്തത് എന്നർത്ഥം മാത്രമാണ് അദൃശ്യം എന്നുള്ളതിനുള്ളൂ അല്ലാത്ത അറിവല്ലാത്തത് എന്നർത്ഥമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയാനാവാത്തത് എന്നാൽ യാതൊന്നിനാലാണോ നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ഈ പ്രപഞ്ചവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് ഒരു സംശയമില്ലല്ലോ പക്ഷെ ആരാണെന്ന് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിട്ടു നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ളതും യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലാത്തതുമായ ഒന്നാണ് ഞാൻ പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്കറിയില്ല നമ്മളെപ്പോഴും പറയും എൻ്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം എൻ്റെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചെടുത്തുന്ന എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടൂല എൻ്റെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ധാരണയില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ ഞാൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു സംശയമില്ല അത് അവിടെ ഉണ്ട് എപ്പോഴും അവിടെ സ്ഥായിയായി അളകാതെ അദൃശ്യമായി നാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ മനസ്സ് കൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ പറയാനാവുന്നില്ല അറിയാനാവുന്നില്ല അറിവ് അറിയാനാകുന്നതല്ല അറിവ് പറയാനാകുന്നതല്ല അറിവ് മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നതല്ല അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനസ്സില്ലാതാകുന്നിടത്ത് സജീവമാകുന്നതാണ് അറിവത് ധർമ്മിയല്ല ധർമ്മമാം ഈ അരുളിയ ധർമ്മി അദൃശ്യമാകയാലേ ധരമുതലായവ ഒന്നുമില്ല താങ്ങുന്നൊരു വടിവാം അറിവ് ഉള്ളത് ഓർത്തിടേണം 